Hello my good people. Leo nimekasirika na sababu yangu ya kukasirika ni sababu huwa nasema mambo mingi sana. Nikikatasha watu, nikiambia watu mambo zenye haufai kufanya ukiwa kwa nyumba ya Mwarabu mahali unafanya kazi. Vitu zingine hata si eti ni vitu za kuambiwa, ni vitu za kutumia your mind. Yes, vitu za kutumia common sense sababu ya kufanya hii video ni lienda mahali nikapatana na video ya made mmoja akifanya kazi huku gaf na shenye alikuwa akifanyia watoto wa Mwarabu wenye ni mapacha wadogo wenye hata ukiangalia hivi hao watoto si eti hata wamemaliza 5 months hata ikiwa ni wakubwa sana it is only like 5 months kuna vitu zingine huwa mimi nasema ukiwa kwa ile nyumba ya Mwarabu ukitaka usarama washa kufanya vitu zenye ziko against na kazi yenye ilikupeleka kwa ile nyumba yes tiktok si mbaya kutumia simu si baya but tumia simu wisely tumia simu yako kulingana na vile inafaa Simu yako ukiwa umekubalishwa ume kufanya kukuwa na simu kwa nyumba ya Mwarabu ka ukijua that is one privilege umepata na hiyo ni advantage moja sababu wengi wetu hawa, watu hawakubaliwi kutumia simu lakini wengi wetu ndiye huwa tunafanya wengine hata wasikubaliwe kutumiwa simu sababu wakati umepewa simu na mdosi wako na unakaa kazi yako ni kupost nyumba ya Mwarabu ni kupost wa, kazi zenye unafanya kwa ile nyumba sijio nini unaona kuna kaa hivi sijio nini unafanya hivi hiyo inakuanga hatia na hakuna vile Mwarabu atakupenda ama msikizane na yeye hamwezi sikizana hata kidogo before niwaambie chenye huyu msichana sijui ni msichana ama ni mama hiyo video siwezi iweka hapa according to youtube hiyo kupost watoto kama hawa kwa kwa, kwa youtube nitaweza fungiwa channel yangu na sababu ya hiyo sitaweza hata kupost ama hata kuweka foto ya hao watoto ama ya huyu mama akifanya chenye alikuwa akifanya but nataka niwaeleze before niwaambie vile alifanya madhara yenye inaweza mpata hata wewe mwenye uko pale Mnajuanga huwa nafanya hizi video kuwapea awareness na kuwapea warning na kuonyesha ni nini unafaa kufanya ni nini haufai kufanya ndio tuweze kusaidika tupate kitu yenye ilituleta huku gaf wakati umekuja kufanya kazi mahali kuna watoto wawe hawa watoto ni wakubwa wawe hawa watoto ni wadogo kitu moja chenye haufai kamwe kufanya ni kupost watoto wa Mwarabu kwa social media on the other hand hata kushukua photos unless umepewa ruhusa uweke simu uweke foto ya watoto wa Mwarabu kwa simu yako inakuanga hatia kubwa kuna wenye huwa wanasema mimi nimekubaliwa kupiga watoto picha sijui nimekubaliwa kuweka watoto kwa social media yes atakukubalia na atakwambia uweke haina shida but let me tell you warabu ni kamilion siku yenye atawahi kukupata na makosa kidogo tu hivi ndio utajua hata ile kicheko yenye alikuwa akikuonyesha inakuanga mbaya Usiwai jaribu hata ikiwa mwarabu wako ni mzuri aje usiwai jaribu kumweka foto yake kwa social media kuweka watoto wake kwa social media kwa social media hiyo ni hatia na hata awe mzuri usijaribu kuweka sababu gani hiyo kitu inaweza kukuletea shida inaweza kukuletea shida tumewahi ona watu wenye huwa wakiletewa shida maybe unaweza kuwa uko free sana na mdosi wako na maybe wakati atakuwa atakuona na makosa ama wakati atakuwa fed up sababu kukuwa fed up inakuanga kawaida ya hawa watu ukufanye tu makosa kidogo hivi anakutafutia makosa ingine ama 
kitu yenye wewe mwenye uko pale ukiwahi sana na muarabu huwa anakuitisha simu yako na simu yako anakwambia hata ufungue password na utafosiwa kufungua ama wewe upate makosa kwake umpeleke mahali ya timu naenda ku case hiyo kitu inaweza kukuletea shida kubwa sana so guys let us try to be very much careful wakati una deal na hawa watu sana sana hii mambo na kuweka watoto kwa social media inakuanga kitu ya hatia. Hata wewe wakati unaonanga hawa watu wakiwa kwa social media, it is very rare kuona Mwarabu akiposti mtoto wake, akiposti nyumba yake, akiposti kitu yake, huwa wanaposti vitu fani fani. Na hata wenye huwa maybe unaona wanaposti watu wa, watoto wao, ni wale watu siet ni Mwarabu hawa watu sana sana hawakuangi sana waarabu wanakuanga aidha wanakuanga ma egyptians ma pakistanis hawa watu wenye si originally watu wa gafu si eti mkatali ama msaudia ama murebani hakuna vile utaweza ona wakiweka content ati waki make content na watoto wao wa familia zao inakuanga very rare Another warning naweza taka kusema yenye inaweza ingilia na hii ni wewe uende kwa nyumba ya Mwarabu upate mtu a, nyumba iko na mtoto mremafu ama kuna kitu yenye huwa inafanyika kwa hiyo nyumba ati unaenda kuchukua video uweke kwa social media huwa nawaambia hivi wakati umeweka video kwa social media si eti ni wa Kenya peke yao wataoshi hiyo video si eti ni maids peke yao wataoshi hiyo video yako hapana hiyo video yako huwa inaenda viral na in case iende viral huwa inaonekana world wide mahali popote hiyo video ya TikTok inafika mahali popote TikTok inafanyika ina, inafanywa imekubaliwa so wakati unaweka kitu yeyote kuhusu mwajiri wako kwa social media keep in mind ask yourself in case waone hii video itakuwa aje. in case hii video iende viral nijulikane ama nionekane itakuwa aje. ni kwa nini wewe mwenyewe uende uposti watoto wa mtu uende uposti watoto wa mtu kuna advice yenye nataka niseme hapa in case uende kufanya kazi mahali upate kazi yenye umeenda kufanya pale haikufurahishi unakuanga na option either uachane useme urudisho kwa ofisi hautaweza kufanya hiyo kazi hautaweza kufanya kazi kwa hiyo nyumba ama uwaambie wadosu wako muonge na wao uambie shida iko wapi lakini si kuweka vitu kwa social media ukitafuta sympathy huyu msichana wakati ame Kulingana na vyenye niliona alikuwa ameweka hii video kwa TikTok. Watoto wakilia. Akijaribu kushika huyu mtoto analia. Huyu mwingine analia, huyu mwingine analia. Yes, it is hard. It is hard. But why are you posting? Kwa nini unapost? Unatafuta sympathy. Unajaribu kutafuta sympathy kwa social media na hakuna vile itakusaidia. Tutaku, tutakuonea huruma tukwambie yes, hiyo ni mbaya, siju unafanya kazi ngumu, siju unafanya nini, but what are the consequences za kufanya hivyo? Ni consequences gani za kufanya hivyo? Huyu mama sababu si msichana ni mama hata vyenye anaonekana ni mtu mwenye ako amekoma ako na akili zake timamu ako na akili zenye unaweza faa kufikiria after kupost hii video itakuwa nini after ku, in, in case huyu mdos aone hawa watoto wake kwa social media itakuwa aje ndio sababu unaonanga mtu unaenda kwa nyumba ya Mwarabu umepewa ruhusa ama unaonanga watu wengine mtu akishafika kwa nyumba yenye anafanya kazi anatumia simu lakini for, uh, ukikaka unapata mtu amesha hatumii simu ama ameenda akiendanga hata ukiambia hae ndio unasikianga wengine tukisema ati oh, ni uh, alikuanga online alikuanga na, na page sijui alikuanga na nini lakini hakuna after a short time unasikia huyo mtu hapatikani online ni simu huyo mtu alinyang'anywa maybe alinyang'anywa simu na akakatashwa kutumia simu kamwe na ni kwa nini usikatashwe utakatashwa kuna swali yenye nataka niulize nani aliwaambia ati kuna kitu unaweza fanya kwa nyumba ya mtu 
Nani alisema utaweza fanya kitu kwa nyumba ya wenyewe na ukose kukujulikana. Hawa watu huwa wanakuanga na kamera. Keep in mind hakuna mwenye anaweza kuwa na watoto kama hawa akose kamera kwa nyumba yake sababu gani anajua unaweza mistreat watoto wake na atakuona na wacha nikuambie unaweza fikiria ile kamera ni kamera ni ile tu utaangalia juu uione inakumulika lakini maybe amekuwekea secret cameras secret cameras ziko na wenye hawaamini nataka uamini kutoka leo Vinye huyu mama amefanya na amefanya makosa na unataka ujaribu kufuata ikiwa we umeona hiyo video ya huyo mama na ujaribu kumfuata ikiwa hata toa hiyo si hiyo foto hiyo hiyo simu hiyo utasikia tu utasikia tu either akosa kutumia simu ama atoweke akitoweka ni kwa nini ufanye vitu zenye unajua zitakuletea shida washa tujaribu kufanyanga vitu zenye zitatusaidia waenda ufanye kazi mahali unafanya na ukiona hiyo kazi haufai kuifanya ukiona hiyo kazi inakulemea uko na rights za kusema urudisho kwa ofisi upelekwe kwa nyumba ingine, uende ufanye kazi huko na either utapelekwa kwa nyumba ingine, ama uko na hata rights za kusema hautafanya kazi na uweze kufanywa kitu yenye unaweza fanywa usaidike lakini washa tuashe kutafuta sympathy kwa kwa social media yes washa tutafutwashe kutafuta social sympathy kwa social media otherwise i was just creating awareness of what happens sababu hizi vitu ziko na nyinyi wenyewe huwa mnajionea let us be always careful tuweze kufanya kazi yenye ilitureta tumalize turudi makwetu tukiwa na pesa yenye tulikujia otherwise thank you guys for watching continue subscribing like comment and share